അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ രാസസൂത്രം എന്താണെന്ന് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ ഫോർമുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഒട്ടുമിക്ക വർഷങ്ങളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്കിൾ യൂസിംഗ് സിമ്പിൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്കിൾ യൂസിംഗ് സിമ്പിൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രകളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് സിമ്പൽ പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്മാത്രയും ഉണ്ടാകുന്നത് ആറ്റംസ് കൂടിച്ചേർന്ന് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ അതാണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വാട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു എച്ച് ടു ഒ ഒരു എന്താ പറയുക വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ഇതാണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് ഈ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് അതാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന മോളിക്യൂള് തന്മാത്ര അതിൽ എത്ര സോഡിയം ഉണ്ട് എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഒരു സോഡിയവും ഒരു ക്ലോറിൻ ഇനി സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്ര മോളിക്യൂള് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എൻ എ ടു ഒ ഇത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് സോഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണിക്കണമെന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം ഒന്നാമത്തത് ആറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ്റോമിക നമ്പർ തരാം ചിലപ്പം തരാറില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട എന്താണ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം കെമിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം ക്ലിയർ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ട് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താതിരിക്കും വളരെ നല്ലത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത് അറിയേണ്ടതാണ് വാലൻസി സംയോജകത എന്താണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംയോജകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ഗെയിനഡ് ഓർ ഷെയർഡ് ബൈ എൻ ആറ്റം ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ആറ്റം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോസ് ചെയ്തു വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിനഡ് സ്വീകരിച്ചു അതുമല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ പങ്കുവെച്ചു ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് കെ
അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് പോയാല് ബാക്കി പത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ടോട്ടലി പത്ത് പോയി ഇനി എത്ര ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം അത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസോളം കൊള്ളും അപ്പൊ നമ്മൾ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതാണ് ആരുടെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അത് നേരെ അതിന്റെ തൊട്ടതായി ഇത് ടു എയ്റ്റ് ടു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ക്ലോറിന്റെ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ എത്രണ്ണം കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രണ്ണം കൊടുക്കും എട്ടെണ്ണം അപ്പൊ പത്തെണ്ണം പോയില്ലേ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഏഴെണ്ണം അല്ലെ പതിനേഴ് പത്ത് പോയാൽ ബാക്കി ഏഴെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രണ്ണം കൊള്ളൂ പതിനെട്ടെണ്ണം കൊള്ളൂ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര ഉള്ളൂ ഏഴെണ്ണം അപ്പൊ ബാക്കി ഏഴ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അല്ലെ ഇനി വാലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഒരാറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വാലൻസി മൂന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വാലൻസി എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അഞ്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വാലൻസി ത്രീ ആയിരിക്കും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വാലൻസി ടു ആയിരിക്കും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വാലൻസി വൺ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരാളുടെ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് രണ്ടാണ് രണ്ട് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ വാലൻസി എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ വാലൻസി നമ്മൾ ടു നേടി ഇനി ക്ലോറിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ വാലൻസി വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി ആണല്ലോ ടു ക്ലോറിന്റെ വാലൻസി ആണല്ലോ വൺ ഈ ടു ആർക്ക് കൊടുക്കുക ക്ലോറിന് കൊടുക്കുക ഈ വൺ ആർക്ക് കൊടുക്കുക മഗ്നീഷ്യത്തിന് കൊടുക്കുക ഇവരുടെ വാലൻസി പരസ്പരം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മഗ്നീഷ്യം വണ്ണും സി എൽ ടുവും ഇതാരുടെ വാലൻസിയാണ് ക്ലോറിന്റെ ഇതാരുടെ വാലൻസിയാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി വൺ സി എൽ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എം ജി സി എൽ ടു ആണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആയത് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ
ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെ പോകാം ആര് കൊടുക്കാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന് അലുമിനിയം രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടു പത്തെണ്ണായി പതിമൂന്ന് നിന്ന് പത്ത് പോയ എത്ര ബാക്കി മൂന്നുണ്ടാവും അത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലെ ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം കൊടുക്ക പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളൂ എട്ട് നിന്ന് രണ്ട് പോയ എത്രയുള്ളൂ ആറ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റത്തെ പ്രോസസ് എന്താണ് വാലൻസി സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വാലൻസി ഒരാറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാൽ വാലൻസി എത്ര ത്രീ ഒരാറ്റത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാൽ വാലൻസി എത്രയാ വാലൻസി ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ വാലൻസി പരസ്പരം തമ്മിൽ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അലുമിനിയത്തിന്റെ വാലൻസി ആർക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്സിജന് കൊടുക്കുക ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി ആർക്ക് കൊടുക്കുക അലുമിനിയത്തിന് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എ എൽ ടു ഓ ത്രീ ഇതാണ് ആരുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇനി നിങ്ങൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ മഗ്നീഷ്യം സോറി ഇനി നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇതാൻ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിക്കണത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിക്കണത് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിക്കണത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് മഗ്നീഷ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതുക ഓക്സിജനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ശല്യയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ശല്യയിൽ എട്ടെണ്ണം കൊണ്ടു ഇപ്പൊ പത്തായി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ എങ്ങനെ വരിക അപ്പോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ശല്യ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് ടു അല്ലെ ഇനി ഓക്സിജന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശല്യയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ശല്യ എട്ടെണ്ണം കൊള്ളു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളൂ ആറെണ്ണം ഇപ്പൊ ടു സിക്സ് ഓക്സിജന്റെ ടു സിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വാലൻസി ആണ് വാലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും വാലൻസി ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ വാലൻസി എത്ര ഈ കാലം രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വാലൻസി എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പോഴും വാലൻസി എത്ര വരിക രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഈ വാലൻസി പരസ്പരം നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി ഓക്സിജനും കൊടുക്കുക ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി മഗ്നീഷ്യത്തിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എം ജി ടു ഓ ടു എം ജി ടു ഓ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെറുതാക്കിക്കൂടെ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിനെയും ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് അല്ലെ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എം ജി വൺ ഓ വൺ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി ഓ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ചെറുതാക്കണം ഓക്കെ ആണോ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇനി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കുക ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ